الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما ما دي برودرز اند سيسترز Young and old, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah. I hope you are all having a fantastic day of Jummah. Alhamdulillah ta'ala, MashaAllah. Another amazing day to please Allah subhanahu wa ta'ala to read salawat upon Nabi Kareem sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. My friends, a reminder that whoever reads a thousand Duru Sharif upon Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam on Friday, Allah subhanahu wa ta'ala will not give that person death. Until Allah shows him or her their place in Jannah. Subhanallah. Alhamdulillah, Allah ka bohut zayda shukar karam fadl merbani hai ke Allah ta'ala ne hume ek or juma ka din nasib farmaya. Alhamdulillah, mashaAllah. Bas ek yad dehani ke tawar par aap ko batata jaun ke zarur ba zarur jitna baqi wakat rahe taqribaan one and a half hour, ڈیڑھ گھنٹہ تو ہے تو دروش شریف قصد سے پر ہیں دروش شریف کیونکہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن رات میں ایک ہزار مطبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجیں گے تو اس کے بدر میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی موت سے پہلے ان کو اپنا جگہ ٹھکانا بلکہ ان کا محل اللہ کو دکھائیں گے دنیا ہی کے اندر بہت بری چیز ہے بہت بری چیز ہے یعنی سلوات تو ویسے بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم ہے بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایوہ ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قربان جائیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول بیج رہے ہیں تو ہم پر تو رسول اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ احسان ہیں بہت زیادہ احسان ہیں تو ہم پر تو لازمی ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کا حدیہ ہم بیجتے جائیں اور اس سے تو پھر فضائل تو بہت ہیں حدیث کے اندر ہے کہ اذن یکفی کا حمک کہ جو بھی آپ کے غم ہیں اس کے گوئے کے اس دروشیف کے بدولت آپ کے غم چلے جائیں گے آپ کے گناہ معاف کی جائیں گے اللہ اکبر آپ کے ضرورت پوری کی جائیں گے یہ تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات کے یعنی کے فضائل اور اس کا عجر دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر تو اللہ اکبر جو آدمی جتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشیف بیجیں گے تو قیامت کے میدان میں اتنا ہی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے a person will be close to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم commensurate to the amount of دروش شریف he or she read so if you want to be next to Nabi Kareem صلی اللہ علیہ وسلم in the next life close to him then you must read excessively salawat upon رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم it will help you in so many situations you're crossing the pool zirat and you're falling salawat upon رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم will come and take you across the pul sirat. So much falail of Duru Sharif. And if you read this Duru Sharif, I mentioned last time, I mentioned again, Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi alfa alfi marratin. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi alfa alfi marratin. If you read this Duru on Friday a thousand times, then you will not leave the dunya until you are shown your place in paradise. Subhanallah. May Allah make us from these people who see their places in the next life while they're still in this world. Ameen, Ya Rabbal Alameen. And I also say another reminder, 
this is time of dua being accepted, ask Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala is very pleased when you ask Allah for things that you need because Allah is Allah and we are the servants. So we should play the role of the servants and Allah is the Lord. He will give inshallah whatever we ask, mashallah. So my friends, today the show is about two things. One, the dangers of vaping, vaping. People, you see people nowadays vaping with these vapes. And many people think it's safe. It is not safe. It's 20 times worse than cigarettes. I have this article in front of me. Vaping is on, it's actually from the uh, September the 8th, 2024. Authored by Dennis Campbell, health policy editor at uh, this uh, newspaper, The Guardian. Hmm. Research challenges idea that vaping could be healthier alternative to smoking, says author of research. Vaping damages young people's lungs as much as smoking, according to research that has prompted fresh debate over health risk of e-cigarettes. So people think that they are doing well by doing vapes. Unfortunately, they are doing much, much worse when it comes to their health. Vaping damages their lungs more than even smoking. So we're going to talk about that today, inshallah, as well, probably after the break. But now we are going to talk, inshallah, about five remedies, homeopathic remedies for constipation. You know, if you want to see your health, how healthy you are, then look at your gut health. How is your gut? How is your gut microbiome? Do you have symptoms of indigestion? Indigestion. Do you have heartburn? Do you have gas and flatulence? Do you have your stomach distended all the time? Do you feel pain in your abdomen or when you go to the bathroom, do you struggle to evacuate your stool? Or after evacuating, do you feel that you're fully evacuated? Uh, do you feel that sense of satisfaction after, uh, you know, uh, a normal person, uh, in passes stool, they should feel a sense of satisfaction. Do you feel that? Or do you need to go again and again to the bathroom to pass stool with a sense of no satisfaction? If this is the case, then you are constipated. You are constipated. In fact, do you go on past two less than three times a week? If you do, you are constipated. And this is indicative of very, very bad gut health. And gut health is a barometer. It's like a, you know, uh, it just tells you it's a reflection of your state of health. If your gut health is no good, then you are a lot more susceptible to high blood pressure, to diabetes, even to mental health and depression. It has a big role. The gut has, the health of the gut has a big effect on your future illnesses. In fact, some researchers say that even your lifespan is impacted by your, the state of your gut. Let that be food for your thought. You know, your gut health is so important. بس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیٹ کے اندر جو آدمی کے جو تکلیف ہوتی ہے قبض ہے اسحال ہے آئی بی ایس سمٹمز ہے کبھی قبض ہے کبھی یعنی کہ ڈائریا ہوتا ہے یا کھانے کے بعد آدمی کو بدہضمی ہوتی ہے ڈکار آتے ہیں آدمی کا جو پیٹ ہے وہ سج جاتا ہے یا آدمی کو گیس کی بیماری سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے یا جب آدمی یعنی کہ بیت الخلا میں جاتا ہے تو وہاں آدمی کو یعنی کہ وہاں آدمی کا جو غلاج ہوتی ہے اس کے نکلنے کے اندر آدمی کو تکلیف ہوتی ہو یا غلاج کرنے کے بعد بھی آدمی کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک ان کے پیٹ کے اندر فضلات باقی ہیں یا بار بار جانا پڑتا ہے بیت الخلا کو صبح کے وقت دو تین مرتبہ یعنی کہ استنجا اور بیت الخلا سے فارغ ہونے کے لیے لیکن آدمی کو تکلیف باقی ہے یا پھر آدمی کو بہت مشکل سے غلاجت کا استخراج یعنی آدمی کو ہوتا ہے بہت مشکل سے وہ کرتے ہیں یا پھر آدمی کے جو فضلات ہوتے ہیں وہ بہت یعنی گارے اور ڈھاڈے ہوتے ہیں یا بہت یعنی کہ جلے ہوئے ہوتے ہیں تو اگر اس طرح ہو تو یہ سب علامت ہے کہ آپ کا پیٹ کے جو صحت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اگر یہ علامت آپ کے سامنے ہے یا پھر آپ بیت الخلا کو یعنی بری غلاظت کو نکالنے کے لیے آپ تین مرتبہ یا اسے کم جاتے ہیں ہفتے کے اندر سات دن کے اندر تو یہ سب علامت ہیں کانسٹیپیشن کی قبض کی ظاہر بات آدمی کھانا کھاتے ہیں ہر کھانا ٹوٹتا ہے اپنے اپنے وقت میں جو میٹ ہوتا ہے اس کے لیے دو تین دن لگ سکتے ہیں اور چیزیں فروٹ بہت جلدی یعنی ہر چیز ٹوٹتی ہے اپنے اپنے وقت میں اس لیے ہمارے جو پنکریز ہوتی ہے وہاں سے ڈائجسٹیو انزائمس اللہ تعالیٰ نے قدرتی نظام پیدا کیا ہے وہ انزائم نکلتی ہیں پروٹیس لپیس امیلیس 
جو بعض یہ پروٹیز ہوتی ہے وہ پروٹین کے لیے ہوتی ہے اور ہوتے ہیں کاربوہائیڈریٹس کے لیے ہوتے ہیں یعنی الگ الگ انزائمز اللہ تعالیٰ نے ہمارے پنکریز کے اندر پیدا کیے ہیں تاکہ کھانے کو توڑنے کے لیے بہرحال نظام جب ٹھیک ہوتا ہے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے جیسے بعض یعنی کہ آدمی جب جوان ہوتے ہیں تو ان کی جو انڈیجیشن وغیرہ بالکل ان کو نہیں ہوتی لیکن رفتہ رفتہ جب آدمی کی عمر بڑھتی رہتی ہے آدمی بے پالیاں کرتے ہیں کھانے کا خیال نہیں کرتے ہیں پینے کا خیال نہیں کرتے ہیں بعض مطلب بہت کم پیتے ہیں بعض مرتبہ کھانے کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کے اندر بے پالیے کرتے ہیں اچھی کھانے نہیں کھاتے پاراسائز کی تقریب ان کو ہوتی ہے بعض مرتبہ ہیلیکو بیکٹر فائلری کی بیماری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انڈیجیشن ہو جاتا ہے ڈائسفاگی ہو جاتا ہے یا آئی بی ایس سمٹمز ہو جاتے ہیں بعضوں کو تو کرونس اور اسٹریٹیو کلائٹس تک بات پہنچ جاتی ہے علیہ یاد باللہ تو یہ جو ہے نا یہ آدمی کے صحت کے لیے بہت ہی مضر ہے آج ہم انشاءاللہ شاء گفتگو کریں گے فائیو ہومیوپیتھک دوائی کے بارے میں پانچ ہومیوپیتھک دوائی ہیں جو بہت ہی مفید ہے قبض کے لیے اگر آپ جی پیز کے پاس جائیں یا آپ کے فارمیسس کے پاس جائیں تو وہ آپ کو لکسٹیو دیتے ہیں اور لکسٹیو سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان پر بہت محتاج ہو جاتا ہے یو بیکم ڈیپینڈنٹ آن لکسٹیو تو ہومیوپیتھک جو دوائی ہے بالکل ڈیپینڈنٹ نہیں ہے سائڈ افیکٹ فری ہے اور یعنی بہت جلدی آدمی کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر صحیح دوائی تجویز کی جائے تو آج ان ہم اسی پر گفتگو کریں گے کہ کانسٹیپیشن کیوں ہوتی ہے اور اس کا حل کیا ہے ابھی ابھی بتاتے جاؤں کہ کانسٹیپیشن کے لیے ایک بہت بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی پانی نہیں پیتے ہیں یو ڈو آمین آف واٹر اور وہ بھی کہ صحیح پانی جو ہو ایسے پانی ہو جو یعنی کہ پلاسٹک واٹر بوٹلس تو بہت ہی نقصان ہے ہم نے بتایا تھا دو لاکھ چالیس ہزار چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں پلاسٹک کے ہر بوتل کے اندر تو اگر آدمی نے یہ پیے پورے سات دن کے لیے تو سات دن کے بعد گوئے کہ اس آدمی نے مرد ہو یا عورت ہو ایک کریڈٹ کارڈ کے مقدار میں اس نے گوئے کے پلاسٹک نگل دی ہے ویری ڈینجرس ہر ہر سیل کے اندر یہ پلاسٹک کے ذرات پائے جاتے ہیں بہت ہی خطرناک ہے میل اور فیمیل انفرٹیلیٹی کے لیے بہت ہی خطرناک ہے اللہ بچائے تو سب سے بہترین پانی مجھ اور جو ٹھپ واٹر ہوتا ہے اس کے اندر تو اور اسپرنگ Uh, and in a bottled form. So you get certain bottles, you can get these, you go to certain restaurants, you can see you get bottled water. Not tap water in bottle, but rather bottled water, bottled that source from certain springs. Yeah? So this is the water we should be drinking, alhamdulillah. But anyway, constipation, if you want to get rid of constipation, first of all, you need to exercise regular. Regular exercise is very important to maintain this peristalsis. یعنی یہ جو ہمارا پیٹ کے اندر جو غلاظت ہوتی ہے اول تو ہم کھاتے ہیں پیٹ کے اندر کھانا جاتا ہے پیٹ سے اسمال انٹیسٹنگ کے اندر جاتا ہے وہاں جذب ہو جاتے ہیں اچھی اچھی چیزیں اس کے بعد جو باقی فضلات ہوتے ہیں وہ لارج انٹیسٹنگ کے اندر جاتے ہیں آپ کے اسینڈنگ کھول آن ٹرانسورس کھول آن پھر ڈسینڈنگ کھول آن پھر وہاں ریکٹم کے اندر یہ جو فضلات ہوتے ہیں وہاں جمع ہوتے ہیں نکل نکلنے کے لیے تو اس کے اندر اگر کوئی خلل واقعہ ہو تو اس کی وجہ سے آدمی کو تکلیف ہو سکتی ہے اور کھانا وغیرہ وہاں یعنی کہ اسٹرک ہو سکتا ہے پھنس جاتا ہے اور وہاں پھر کھانا ٹوٹتا ہے ٹوٹنے کے بعد وہاں سے جراثیم اٹھتے ہیں پھر اور جراثیم سے گیس ہوتے ہیں فرمنٹیشن ہوتی ہے پھر آدمی کو بہت تکلیف ہوتی ہے بعض مرتبہ لوگوں کو تو بدہضمی کی وجہ سے ایسے ان کے علامت ہوتی ہے کہ گوئے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ کتنے لوگ جن کو کھانے کے بدہضمی کی وجہ سے ایسے سمٹمز نمایاں ہوتے ہیں کہ بالکل ہارٹ اٹیک کی طرح ہوتے ہیں ان کو درد یہاں ہوتا ہے یہاں جائنا پین ہوتا ہے بلکہ بھرتا رہتا ہے ہاتھ تک آتا ہے پسینہ آ جاتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور یہ لوگ بےچارے پانی کے اٹیک کے شکار ہو جاتے ہیں اور پھر فوراً نائن 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 کو بلاتے ہیں یعنی کہ ایمبولینس کو بلاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ابھی مرنے والے ہیں حالانکہ بات یہی ہوتی ہے کہ ان کو بدہضمی ہو رہی ہے اور جو کھانے سے فضلات کا گیس اوپر آتا ہے اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے اور یہ بیچارے سمجھتے کہ ہم دنیا سے جا رہے ہیں دے ریئلی تھنک دیس پیپل ہو یو نو فوڈ ایشوز اینڈ دا فوڈ ناٹ بریک اینڈ ڈاؤن اینڈ دا دیٹ کاز از فرمنٹیشن وچ کاز از گیس اینڈ دا گیس ریزز ٹو دا مائنڈ اینڈ دا ہیڈ اینڈ دا ہارٹ کازنگ دا پلپیٹیشن اینڈ انگزائٹی اینڈ ان فیکٹ میمکس دا سمٹمس آف اے فل بلون ہارٹ اٹیک سو مچ سو اینڈ سو ریلسٹکلی 
that the person calls the ambulance because he or she thinks they're having a heart attack. They, in fact, have panic attacks because of this. But the reality is it's nothing more than gas. Some people go, I know one person, he, uh, he called the ambulance like uh, nine times. Nine times in the space of maybe 10 days he called the ambulance because he thought he's having a heart attack. So it's not a nice state to be in, having issues with indigestion. That's just, you know, the symptoms. What you can't see is how badly it affects your mental health, how much more it makes you prone to cardiovascular events, yeah, strokes, heart attacks, uh, you know, aneurysms, diabetes, Parkinson's, Alzheimer's, all and other things. The gut has to be in perfect state. This is why I say everybody should be having things like kefir. Kefir is very good, fermented milk with certain pods of bacteria which give you good bacteria. Nowadays you can get it from all these, you know, uh, kind of uh, supermarkets and uh, it's quite flavoured, it's very nice. You should be having this all day long. And the biggest enemy of your stomach, guess what? What is the biggest enemy of your stomach? Begins with S, ends with R. And the middle word is G. Sugar. It's called sugar. Sugar, refined sugar, is the worst enemy, not just for your stomach, not just for cancer, not just for cholesterol, but for most things. In fact, if your stomach gets messed up, you'll have more likely than not. If you don't have H. pylori, you will have something called Candida albicans. Candida albicans is when your good bacteria goes and the bad bacteria cause Candida, candida albicans flourishes. And then you develop symptoms of burping all the time, your stomach being distended, not able to go to the bathroom properly, sometimes having constipation, sometimes having loose stools, having uncomfortable feeling, going to the toilet a few times, not feeling satisfied of that you've been evacuated properly, you're having stools which are like, you know, they're very, very hard or burnt and very difficult and you pass a stool with difficulty. These are all symptoms of candida. The biggest causation of candida is, well, basically it's a yeast, increase of yeast in your gut. Yeah, The way yeast causes, you know, flour to raise, it also causes distension of your stomach and you have all these associated symptoms. So to, to bring, we have a blood test we do in our clinic, an antibody IgG uh, E antibody test that we do, IgG antibody test and that tells us you know what antibodies you're making to what food. So many a time we have people who have the test done, they come forward with a yeast antibody. What do we say to them? We say to them stop bread because it contains yeast Stop mushrooms because it causes yeast to you know, uh, increase. And the third biggest thing we say to them, stop sugar. And I mean honey as well. Why? Because this is the thing that causes your yeast to increase. And it's not just increasing and that you're having the upset of stomach. It's actually long term, you know, you are more and more susceptible to things like Alzheimer's and to dementia and to, you know, big massive events, cardiovascular events. So why would you go there? Why would you, you know, take five years off your lifespan? You don't need to. So, it's very important to look after your uh, stomach. And remember, the biggest enemy is sugar. Sugar is the biggest enemy for your stomach, number one. Number two, not doing enough exercise. You have to be in a state of perpetual, you know, motion. The human body isn't made to be static. You have to go out, you have to move around, move your body, move your limbs, so it helps its peristalsis. So, no sugar. Plenty of exercise. And the third thing you got to make sure you have for your good health is good bacteria. Good bacteria. You can have that in like acidophilus. These things are very, very, very important, inshallah. Uh, after the break, we're going to continue with the program and go through the five remedies, inshallah ta'ala. And then we'll go on to the dangers of vaping. Vaping is very dangerous, inshallah. Break ke baad hum jo... Um, پانچ دعا ہمیں پہلے دعائیں ہیں قبض کے لیے اور پیٹ کے صحت کے لیے ہم اس کے مطلب گفتگو کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ یہ ہمیں پہلے دعائیں ہیں بہت اچھی ہیں ان کے اندر سائڈ افیکٹ نہیں ہوتے نہ آپ ان پر آپ کو ایک بھروسہ کریں گے انشاءاللہ جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ یہ بند کر سکتے ہیں یہ دعائیاں اور اس کے بعد اب ان یہ جو ویپنگ ہوتے ہیں آج کل بچے کرتے ہیں بچے بھی کرتے ہیں ویپنگ جو سمجھتے ہیں کہ بھائی چلو ہم اسموکنگ نہیں کرتے ہیں لیکن ویپنگ کرتے ہیں ہمارا فائدہ ہے ریسرچ کے مطابق فائدہ نہیں ہے بلٹے بلکہ الٹا نقصان ہے سو پلیز اسٹے ود از ان شاء اللہ انٹل آفٹر دا بریک انٹل دین 
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ